还没休息，这么晚了，还来御书房当差？主子都没休息呢，做奴婢的怎么敢偷懒呢？噔噔噔噔，冷小弟，知道这是什么吗？哎，平时吧，看你见多识广的，连这个都不认识。这个叫做荷叶糯米鸡，知道了吧？哦，这明白了。用荷叶包着米和鸡，一起放在锅里蒸，对吧？孺子可教也。如果龙小弟你不当皇上的话，我相信你啊，一定是位大美食家。朕这辈子只怕是没有这样的福分了，你倒可以试一试。说吧，这糯米鸡是不是又从御膳房里偷过来的？说什么呢？我跟御膳房大厨关系可好了，他平常还说我做的菜好吃呢，我怎么可能偷呢？再说了，我就我就偷过一次，而且那一次还是我第一次进宫的时候。跟龙小弟不打不相识吗？老大，朕一直在想，这宫里宫外的几次相遇，都是天意吗？真的是上天把你安排到朕的身边来的？当然是天意了。我刚开始认识龙小弟的时候，我又不知道你是谁，这不是缘分，那是什么呀？我知道，这个最近吧，宫里总是谣传我跟我哥哥的一些事情。而且，传的越来越凶了。但是我相信龙小弟，不会那么轻易的去相信谣言的，对吗？朕从来不相信谣言，朕只相信自己的心。那最好了，来，我们坐在这儿，一起把糯米鸡吃了吧。朕刚刚在慈宁宫吃了好些东西，很饱了，你自己吃吧。那怎么行啊？现在朝政那么繁忙，不吃会饿的。我喂你，啊，嗯，老板也好，我三桂也罢。朕再也不想想这些问题了。朕现在只想静静的抱着你。龙小弟，还记得那次我陪你刺血、抄佛经吗？记得，朕当然记得。朕每每想起，心里还是觉得很感动。写完了，大功告成
。这份你同日同日收，不过长你一岁。在自己这，朕还是第一次和你一起过生日，你还记得？朕许下的生辰愿望是什么？当然记得，只是，这是我长这么大过得最有意义的一次生日。许的什么？我不告诉你，该你了。嗯，朕的愿望可不怕告诉你，朕愿和你年年有今日，岁岁有今朝。此情此景，朕永生难忘。只是不知道还有没有机会，再跟你一起过生日。龙小弟，怎么会呢？每年不都有生日吗？每年我们都可以一起过啊。你不愿意做朕的后妃，朕也没办法让你一直留在紫禁城里。你早晚会离朕而去，如何能陪朕？年年过生日，你，你是在怪我吗？朕不怪你，你生下来就和朕不一样，你是自由的小鸟。这个紫禁城啊，就像一个鸟笼子，把你给困住。也许你待在里面，并不快乐。我快乐，我跟你在一起的时候是最快乐的时候。龙小弟，你忘了？我的病只有你的龙珠才能治啊！我除非，除非有万不得已的时候，我是不会离开你的。好，朕也想永远把你留在身边，永远，永远，永远，永远那么远。我们还是，还是先珍惜眼下再说吧。是。永远太远了，先珍惜眼下吧。龙小弟，我看你今天好像很疲惫的样子。前些日子为了寻你，积压了这么多奏折，朕可能是批阅奏折太久，所以没有休息好。可是我觉得，你今天的眼神有点伤感，是不是太皇太后把你叫过去，跟你说什么事儿了？你还说呢，这还不都怪你？朕抛下一大堆事情，悄悄的出宫寻你，被太皇太后好一顿数落。太皇太后还要把你赶出宫去，朕安抚了大半个下午，才把他安抚好。龙小弟，我错了，是我太任性了，以后再也不这样了。确实是不能这么任性了，再这么任性的话，恐怕连朕也保护不了你。先回去吧，朕还有批阅奏折呢。要是再留在这儿的话，朕又得分心，那恐怕又得熬夜了。知道了，那我先走了，龙小弟。只是朱明联盟设下的一个圈套。你和朕那么多美好的过往，都是假的吗？没错，都是假。李爱卿，别叫那么亲热，我不是你的爱卿，他也不是你的欢儿。你你早知道我们的真实身份，还装什么装？今天不是我死，便是你亡。朕有什么对不住你们的吗？朕一直待你如兄弟。欢儿，你跟朕那么多过往，都只是逢场作戏，都是欺骗朕的吗？兄弟，你是大清的皇帝，我是大明的太子，我们两个能做兄弟吗？欢儿
，我是南明亲王李定国的女儿，我会爱上你。<笑>可笑！我真正爱的人是我的猪哥哥。你们为何要如此对朕？朕待你们一片真心呢！你们辜负了朕，辜负了朕呢！关妹，别跟他废话了，我们这就杀了这狗皇帝。为我死去的父王报仇，没错，为我大明千千万万阵亡的将士们报仇。玄烨，受死吧！呃呃